on a chargé la remorque avec euh, une partie de ce qu'il y avait dans notre future chambre puisqu'on doit vider progressivement sachant que dans maintenant 4 jours les poseurs vont venir poser les fenêtres du rez-de-chaussée et après il faut qu'on enlève tout 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 pour pouvoir mettre l'isolant que vous voyez là pour ensuite poser le réseau de plancher chauffant et on va décharger tout ça mais dans les dépendances Nous, c'est Audrey et Samy. Amoureux du patrimoine, nous sommes tombés sous le charme de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis plus de 10 ans, nous nous sommes fixés le challenge de rénover entièrement cette maison pour s'y installer. Totalement novice en bricolage, l'objectif est de partager ici les différentes étapes du projet et de vous montrer que chaque rêve est réalisable. Bienvenue au petit château 1780. On remercie tous nos contributeurs Patreon, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Dans la dernière vidéo, on finissait de couler la dalle du rez-de-chaussée. Il nous faut maintenant déblayer la maison, afin de préparer l'arrivée des fenêtres et la pose du plancher chauffant. Alors aujourd'hui devait être une journée très importante puisque nous devions avoir la pose des fenêtres du rez-de-chaussée qui a malheureusement été décalée d'une journée. Moi je travaillais pas aujourd'hui, j'étais contente puisque je pouvais filmer la pose des premières fenêtres. Malheureusement ça a été décalé mais seulement d'une journée donc ça change pas grand chose pour nous. Et là on retire les volets intérieurs puisque ça nous était facturé initialement dans le, dans le devis, mais pour une somme assez conséquente. Donc on a décidé de le réaliser nous-mêmes. Et sachant que les vis sont un petit peu euh, vieilles, euh, elles ont été peintes, etc., c'est pas possible de les enlever en, en dévissant, donc on est obligé d'y aller avec euh, le lapidaire. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que ça avait déjà été fait auparavant puisque sur un des volets qu'on vient de retirer, euh, il y avait déjà les deux, les deux crans du bas qui étaient retirés, qui avaient été déjà coupés euh, probablement au lapidaire. Et donc, euh, bah on continue, on en a 8 à retirer au total. C'est parti Petite plaquette en métal avec les vis comme ça, impossible à retirer donc on a fait une coupe et ça, ça reste sur l'ancien volet et les volets seront déposés euh, par euh, les poseurs euh, demain et on compte euh, les conserver pour euh, potentiellement les réutiliser euh, plus tard ou faire euh, autre chose avec euh, ou euh, les revendre éventuellement, on verra. Ça n'a pas l'air, hein Non.
Ça y est, le grand jour est arrivé. Alors pour une fois, ce chantier sera fait par des artisans. Il commence par retirer les anciennes fenêtres que nous réutiliserons pour faire certainement une petite orangerie ou une serre potagée. Il poursuit avec l'installation des bâtis et la pose des fenêtres. Cette dernière étape n'était pas aisée car les fenêtres pèsent plusieurs dizaines de kilos, étant donné que ce sont des fenêtres en triple vitrage. Concernant la finition, nous avons choisi de poser des fausses crémones afin de rappeler le style de la maison. Concernant les finitions, nous sommes sur des fenêtres alu à l'extérieur et bois à l'intérieur. C'est pour nous le meilleur compromis entre entretien facile et caché. Les plus anciennes fenêtres de la maison n'avaient pas d'imposte. On a donc pris la décision de supprimer ces impostes pour avoir des fenêtres pleines. Alors le bois a été bien pourri, malheureusement, il... enfin malheureusement, il n'est pas sur tout le linteau, la difficulté c'est que j'ai du mal à le retirer, et ça bouge vraiment au-dessus, donc c'est pas simple. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la tronçonneuse, je vais le découper tout doucement à côté, je l'ai étayé, et puis on va essayer de retirer euh, cette partie-là, je vais de le découper progressivement, c'est vraiment hyper hyper fragile. C'est assez, assez sport parce que... Bah, le mur au-dessus est quand même assez instable et une pierre euh, qui tombe en fait tomber une autre. Et en fait, c'est surtout les vibrations euh, qui font que c'était compliqué. Donc j'ai mis un... Je l'ai coupé au milieu à la tronçonneuse. Et voici euh, la moitié du linteau, donc... Qui est... Qui est attaqué, quoi. Voilà. Alors le dur amène le cœur du linteau est certainement encore en état correct mais l'extérieur est vraiment pourri, il a été attaqué certainement dû à l'humidité nous avons un souci de faire les choses correctement par précaution je me suis dit que ce serait mieux quand même de le retirer et d'en couler un comme à côté
ancienne porte de service faisait office de porte d'entrée. Nous nous trouvons ici dans notre future salle de bain. Nous avons donc choisi de transformer cette porte en fenêtre. Après avoir déposé cette dernière, il nous a fallu maçonner le tableau de fenêtre qui accueillera la prochaine ouverture. Cette étape était plus technique. Il nous a fallu recommencer plusieurs fois avant d'obtenir un résultat satisfaisant. On sait qu'on a plusieurs maçons qui suivent nos vidéos, alors si vous pouvez nous mettre en commentaire ce que vous pensez de ce tableau de fenêtre pour un débutant. Pour le résultat final, rendez-vous en fin de vidéo où une surprise vous attend. poursuit avec le changement des portes d'entrée et porte fenêtre Cette porte donnera sur la future terrasse de la maison. Les portes sont en bois et en double vitrage. Pour la porte d'entrée, l'idée était de reproduire à l'identique l'imposte qui était là auparavant. L'œil de bœuf sera lui aussi reproduit à l'identique en double vitrage. Concernant les battants, on garde les mêmes proportions pour rester dans le style de la maison. On viendra seulement rajouter en partie haute deux vitrages dans les rectangles pour apporter plus de clarté dans le hall. En partie basse, on retrouve une pointe de diamant.
L'ensemble des menuiseries du rez-de-chaussée sont maintenant changées. Elles nous garantiront un meilleur confort thermique et acoustique. Nous sommes très satisfaits du résultat, car ces menuiseries conservent le cachet de la maison, tout en lui redonnant un petit coup de jeûne. Les anciennes ouvertures, après restauration, serviront à créer une petite orangerie ou une serre. On espère que le résultat final vous plaît. On attend votre avis en commentaire. Encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. A très vite au Petit Château 1780.